美国陆运的大动脉之一，陷入了瘫痪。拜登很忙，恐怕他没时间管。各位网友，大家好，欢迎关注中城 Talk， 我是卢中城。在美国啊，因为航空业的发达，美国的轨道交通运输产业始终处于半死不活的状态，或许是源自于汽车产业和能源产业的需求。作为次一级的替代产业。美国的公路运输却异常发达。不过呢，在最近有消息表明，美国的危机才刚刚开始，东海岸的陆运大动脉之一已经被切断了。从美国媒体 CNN 的消息报道来看，事故发生地点在宾夕法尼亚州的费城，当地的95号洲际公路，缩写为 I 9 5的高架桥下方，一辆油罐车发生了危险的交通事故。不知道是油罐里的燃料泄漏，还是车辆自身问题，该油罐车很快发生起火爆炸，导致 I 9 5的一段高架桥坍塌了，这让该洲际公路立刻就陷入了瘫痪。这个 I 9 5公路啊，算得上是美国东海岸关键的陆运大动脉之一，每日车流量高达16万辆。这样一段公路的坍塌，无疑将严重影响美国东海岸的商贸。与物流运输，整条洲际公路啊是南北向，北抵加拿大边境，南到佛罗里达州的迈阿密，算是美国陆路交通系统南北向最长的洲际公路了。目前啊，宾夕法尼亚州州长对外的说法是啊，如果想要修复 I 9 5的坍塌路段，估计需要六个月的时间，而资金如果不足，将更加影响坍塌公路的修复进度。而美国交通部部长则声称啊，不论要多少支援都会给，只是这个支援就不知道是物质上的还是精神上的。不过，按照美国如今政坛上一群政治流氓的习惯，即便是物质上的支援，只怕是一道道手续走下来，最后能留给宾夕法尼亚州的，估计也不多了。是不是挺有意思的呢？路还没开始修，美国各个部门就已经开始要插手。分蛋糕了。美国广播公司 ABC 的媒体啊就提到，事发地费城的相关部门认为啊，事故地点下方就是油气管道，事故随时有可能升级为危险品事故，所以需要深入检查。费城的税务部门则声称啊，需要对该市饮用水质量进行检测。美国海洋警卫队也表示要留意可能出现的水污染。一项和民主党不太对付的福克斯新闻，则在相关报道中啊，阴阳怪气地描述到，美国总统拜登已经接到了该次事故的报告，但他保持了沉默。美国作为联邦制国家，其实总统还真没那么大的权利，能够直接管到一个地方城市的事务。而且最近美国两党内斗进一步白热化了，特朗普将面临一百年的刑期，拜登呢也没有精力。进行国家治理，当然了，也不能排除可能拜登正在迷糊着。最近似乎拜登在公众场合犯迷糊的频率啊是越来越高了，也不知道哪天可能他真的就突然在外交场合没了，那可就真是震惊全球了。坦率地说啊，美国现在这个德行虽然的确是陷入了系统性衰落，但其核心其实还是整个国家管理体系的腐朽，这一点。也是美国当前真正的危机。网上最近一直在调侃说，美国印度化、印度神仙化，其实这就是当前美国国家管理体系的一个缩影，无底线、无信誉、政治流氓当道，只会玩意识形态和政治正确。为了便于管理呢，美国还喜欢数千民众群体，搞身份政治，连性别都能分到97种。社会层面的撕裂啊，已成无法逆转的事实了。可以预见啊，随着时间的推移，美国面临的危机才刚刚开始。这种自己一手导演的撕裂，势必会成为美国混乱甚至解体的重要因素。好，各位网友，今天的话题就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。